Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer el unboxing del número 24 de la colección Marvel Heroes 3D colección oficial que es nada más y nada menos que Venom. No se alcanza a ver mucho, pero pronto lo van a ver cuando lo saquemos de su caja. Como siempre vamos a abrir la bolsa principal, les vamos a mostrar el fascículo coleccionable y el póster desplegable gigante en detalle. Y luego sacaremos la figura de la caja como les decimos y se las mostraremos en detalle. Si no lo han hecho aún los invitamos a suscribirse a nuestro canal apretando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones y así saber cada vez que agreguemos un video nuevo. Por supuesto si este video les gusta les pedimos que nos den un me gusta. Hermosa Sailor Gamer, mi amor de Norteamérica, no va a estar asistiendo en este unboxing, les recomendamos a todos muy especialmente visitar y suscribirse a su canal donde van a encontrar un montón de vídeos copados en inglés pero fáciles de entender con reviews, unboxing, videojuegos, transmisiones en vivo y mucho más así que no dejen de suscribirse y bueno amigos habiendo hecho la presentación vamos al unboxing vamos Y ha llegado el momento de mostrarles el fascículo coleccionable, amigos. Aquí pueden ver Venom, número 24 de esta colección. Y aquí con un nuevo error de imprenta, nos dicen erróneamente que es War Machine. Pero no, War Machine fue el ejemplar anterior. Este es Venom. Y la colección es de salvad, como siempre les mostramos. Vamos a ver el interior. Desde el espacio, un simbionte. Venom estaba con toda la furia en los 90 cuando lo crearon. Todd McFarlane fue uno de sus co-creadores. Para quienes sepan un poco de cómics sabrán. Todd McFarlane fue el que rediseñó a Spider-Man por completo visualmente y co-creó a Venom. Pronto se viene una película de Venom que habrá que ver si es buena o una basofia. Y Venom, por si no sabían, fue incluido medio a la fuerza por los estudios en la tercera parte de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, el director de cine norteamericano Sam Raimi, uno de mis ídolos por su saga de películas de terror, aquí localmente conocidas como Noche Alucinante, pero The Evil Dead. The Evil Dead, 1, 2, Army of Darkness. Es un personaje original que puede gustar o no. Que pudo haber sido mejor escrito en la mayoría de los casos, pero que no está mal. Y visualmente es muy copado, sobre todo de la mano de Todd McFarlane creador de Spawn y cofundador de Image Comics también en los 90 
Y bueno amigos, ahora vamos a ver el dorso del fascículo coleccionable y vamos a enterarnos que la próxima figura en la colección en dos semanas será Sabertooth. Dientes de sable. Personaje de la vida de Wolverine, que ahí podemos ver en el póster también. En dos semanas en los kioscos, así que no se lo pierdan. Y ahora, sin más demoras amigos, les vamos a mostrar el póster desplegable. Aquí Sailor nos los va a mostrar. Pero el póster de Venom, miren qué copado. Un muy lindo póster, aunque como siempre decimos, nos encantan las versiones gigantes de las portadas originales de los cómics que a veces hacen póster. Lástima que este no sea el caso, más pudiendo tener algo de Venom de McFarlane en Spider-Man, pero bueno. ¿Les ha gustado el póster, amigos? A nosotros nos ha gustado. Déjenos sus opiniones en los comentarios e inmediatamente vamos a pasar a hacer el unboxing de la figura. Y llegó el momento de mostrarles la figura de Venom, amigos. Miren qué copado. Me gusta la boca con los detalles de sus dientes y su lengua. Muy copado realmente. Muy lindo como marcaron todos los músculos. La gigante araña blanca de la espalda. De este personaje que es muy Lovecraftiano, podemos decir. Quienes hayan leído a Howard Philip Lovecraft, autor de terror norteamericano, sabrán de lo que hablo. Con entidades que caen del cielo, extraterrestres y demás. Eso es lo que es Venom. Y antes de terminar, amigos, les vamos a mostrar que debajo de la base, cada figura de esta colección viene con un sticker, con un código de autenticidad, que demuestra que esta es parte de esta colección limitada y oficial de Marvel. Este es el código de la nuestra. Y bueno, amigos, ¿qué les ha parecido la figura de Venom? A nosotros nos ha gustado mucho. A mí me ha encantado realmente. Esperamos que a ustedes también. Si fue así, les pedimos que nos den un me gusta en este video y volvemos a invitarlos a suscribirse a nuestro canal apretando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones y así saber cada vez que agreguemos un video nuevo. Y le agradecemos a la hermosa Sailor Gamer, mi amor de Norteamérica, cuyo canal les recomendamos visitar y suscribirse ya que tiene un montón de videos muy copados en inglés pero fáciles de entender con reviews, unboxing, videojuegos, transmisiones en vivo y mucho más. Así que no dejen de suscribirse. Y bueno amigos, esperamos que se encuentren muy bien, nos vemos muy pronto con un nuevo video y hasta entonces nos despedimos. Chau chau. chau, chau.